ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்னைக்கு நம்ம டுடே சமையலில் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்ச் ஜெல்லி எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு போல் ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்ச் எடுத்திருக்கேன் அதாவது கமலா பழம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நேக்பூர் ஆரஞ்சு சொல்லுவாங்க குட்டி குட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ஆரஞ்சு தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் நீங்கள் பெரிய ஆரஞ்ச் உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஜூஸர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் வந்து ஸ்க்யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்ககிட்ட வேறு விதமான ஜூஸ் இருந்தால் கூட அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மிக்சியில் அந்த அதாவது தோல் உரிச்சிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சுலைகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு அடிக்க வேணாம் ஏன்னா அந்த விதைகள் வந்து விதைகள் அது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை வெள்ளை இருக்கு இல்லையா அது வந்து கசக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி எடுக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு இப்போ கரெக்டாக எனக்கு ஒரு முன்னூறு எம்எல் போல் இந்த ஜூஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஜூஸை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது ரொம்ப புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கா இல்லை இனிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க அதுக்கடுத்து தான் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சிடலாம் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஜூஸை சேர்த்துடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வர்ற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ரொம்ப கொதிக்க விட வேணாம் ரொம்ப புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போல் சக்கரை சேர்த்துக்குங்க இன்றைக்கி நான் வச்சுருக்க இந்த ஜூஸ் வந்து ரொம்ப புளிக்கலை அதாவது மிதமான புளிப்பு இருக்குது நல்ல ஒரு இனிப்பு சுவை இருக்குது அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் போல் சக்கரையை பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை நிமிஷம் மட்டும் இதை நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் அதாவது சோள மாவு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட இப்போ சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு கைவிடாமல் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க கைவிடாமல் கலந்து விடணும் கண்டிப்பாக இல்லைன்னா வந்து கெட்டி பெற்றும் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திக்காக வந்து நல்லா வர ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப திக்காக விட்டுறாதீங்க கரெக்டாக தோசை மாவு பாதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாவு பாதத்துக்கு வர்ற மாதிரி பார்த்துக்குங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து தான் நான் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சில்வர் எவர் சில்வர் கிளாஸ் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக பட்டர் இல்லைனா ஆயில் கூட தடவிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம ஆற விட்டுறக்கூடாது சூடாக இருக்கும்பொழுதே நம்ம இதில் வந்து ஊற்றிடணும் கரெக்டாக ரெண்டு கிளாஸ்லேயும் ஈவனாக வர்ற மாதிரி நான் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இதை ஒரு தடவை நம்ம நல்லா ஷேக் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு வச்சுருந்தால் மட்டும் போதும் அப்போ தான் நல்லா உங்களுக்கு ஜெல்லியாக அழகாக வரும் இதை நம்ம இப்போ எடுத்து பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் அழகாக செட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு கத்தியை யூஸ் பண்ணி நம்ம சைடில் எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்டில் கவுத்து விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஜெல்லி நல்லா ஷேக் ஆகுது பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் கையிலையும் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம அப்படியே சாப்பிட்லாம் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கார்னிஷ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் அருமையாக இருக்கும் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி சைஸில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் அழகாக கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தான் கொஞ்சமாக டெசிகேட்டட் கோகோனட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது தேங்காய் இருக்கு இல்லையா தேங்காய் வந்து உதிரியாக வந்து கடையில் விற்பாங்க ட்ரை கோகோனட் சொல்லுவாங்க இது வந்து நூறு கிராம் இருபத்தி ஒன்பது ரூபா அவ்வளோதான் வரும் அதிகமாகலாம் வராது சப்போஸ் இது உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தேங்காய் பூவை தேங்காய் பூவாக எடுத்துகிட்டு கடையில் வந்து ஒரு தடவை சிம்மில் வச்சுட்டு வறுத்துடுங்க அந்த ஈரெல்லாம் போகிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டா கூட நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா இது மாதிரி நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே நான் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று கடிச்சும் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு உள்ளே சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா குழந்தைங்க எல்லோரும் விரும்பி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சுவையாக இருக்கும் வேலையும் சுலபமாக முடியும் இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் வீக் வரைக்கும் வச்சு கூட பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் என கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்ட் ரெசிபிகளுக்கு டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிள